ఇప్పుడు లో బెట్స్ లో నెక్స్ట్ లో లెటర్ ఎవరు రాశారు అంటే సాయి రాశారు హాయ్ నా పేరు సాయి హాయ్ సాయి అమ్మాయి సాయి నేను నా లవ్ స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను మా బావని లవ్ చేశాను నేను మా బావ రెగ్యులర్ గా మీట్ అవ్వము ఫెస్టివల్ కి లేదా ఫంక్షన్స్ కి మాత్రమే కలుస్తాము మా బావ నాతో అంతగా మాట్లాడు నేను కూడా మాట్లాడను అంతగా మా బావతోటి తను ఒక రోజు నన్ను వదిలి వెళ్తుంటే అప్పుడు అర్థమైంది నాకు తనంటే ఇష్టమని నేను తర్వాత కొద్ది రోజులకి మెసేజ్ చేశాను బట్ మా బావ దగ్గర నుంచి నో రిప్లై అలా చాలా రోజులు మెసేజ్ చేశాను నో రిప్లై తన దగ్గర నుంచి వన్ ఇయర్ తర్వాత రిప్లై ఇచ్చాడు నేను చెప్పాను నువ్వంటే ఇష్టం ఉంది అని బట్ తను దగ్గర నుంచి నో రిప్లై నేను అనుకున్నాను తనకి ఇష్టం లేదేమో అని ఇంకా తనని డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అని మాట్లాడడం మానేస్తాను తనని విసిగించడం ఇష్టం లేక తను కలిసినా కానీ తనతో మాట్లాడలేదు నేను అలా వన్ ఇయర్ తర్వాత మా పేరెంట్స్ మా బావ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాకు మ్యారేజ్ చెయ్యాలి అనుకున్నారు నేను నా మనసులో అనుకున్నది తనకి ఇష్టం లేదు కదా అని నేను మనసులో అనుకున్నాను ఫిక్స్ చేసిన తనకి ఇష్టం లేదు కదా తనే చెప్తారులే ఇష్టం లేదు అని అనుకున్నాను బట్ ఫైనల్లీ తను మ్యారేజ్కి ఒప్పుకున్నాడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అప్పటి నుంచి సార్ మెసేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు నేను అడిగాను ఇష్టం లేదు కదా అని తను అన్నాడు నాకు నువ్వంటే ఎప్పటి నుంచో ఇష్టమని నీకు నా నా కళ్ళలో నా ఫీలింగ్స్ తెలియడ తెలియలేదా అని అన్నాడు నేను షాక్ అయ్యాను నా ఇమాజినేషన్ రాంగ్ అని అట్ లాస్ట్ ఫైనలీ వి గాట్ మ్యారీడ్ మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెన్ మంత్స్ అయింది ఇది నా హ్యాపీ ఎండింగ్ లవ్ స్టోరీ మా హస్బెండ్ నేమ్ వచ్చేసి నాగేంద్ర అండ్ మై నేమ్ ఈస్ సాయి నాగేంద్ర ఓకే హ్యాపీ ఓకే సాయి నాగేంద్ర కొన్ని కొన్ని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం సరే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు కదా సరే లేట్ ఇట్ బి వదిలిపెట్టేద్దాం ఎందుకు లేదు సార్ బట్ నువ్వు మంచి పని చేశావు ఎందుకంటే తనకి మెసేజ్ కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నావు నీ ఇష్టం కొద్ది బట్ అతని దగ్గర నుంచి రిప్లై రాలేదు కనుక అతను విసిగించడం ఎందుకు లే అని నువ్వు వదిలిపెట్టేసారు చూసావా మైట్ బి అతను కూడా అక్కడ రెస్పెక్ట్ వచ్చి ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూగా మెసేజ్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక కొన్ని రోజులు మెసేజ్ చేశాక తన దగ్గర నుంచి రిప్లై లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆపేస్తావో అరే ఎందుకు ఇంత మంచి అమ్మాయిని వదులుకుంటున్నామా అని తనకి ఎక్కడో కదా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఎంతైతే వెనక పడుతూ 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 ఉంటామో ఆ సార్లే వెనక పడుతూ ఉందన్న ఒక లాంటి ఒక నెగ్లిజెన్స్ వస్తుంది సరే బట్ నువ్వు కూడా అతన్ని విసిగించడం ఎందుకు అని అతన్ని మాట్లాడడం తగ్గించేస్తాం సో ఎందుకో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా హ్యాపీగా మీ ఇద్దరిని మ్యారేజ్ మీ ఇద్దరికి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేయాలనుకున్నావు ఇంకా నువ్వు తొందరపడి చెప్పలేదు నయం ఆ బావకి ఇష్టం లేదు అని అతనే చెప్తా లేదు వదిలిపెట్టావు బట్ అతనికి ఉంది ఇష్టం అతను ఓకే చేశాడు అండ్ హ్యాపీ ఎండింగ్ గుడ్ ఏది కూడా తొందర నీ నీ స్టోరీ చూసాక ఏ విషయంలో కూడా తొందర పడద్దు అని ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీని మా లవ్ బెస్ట్లో షేర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ వాచింగ్ లవ్ బెస్ట్ విత్ మీ సురేష్ స్టే చేయింటు నాకు మా మరదలు అంటే చాలా ఇష్టం మా ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు కానీ తను నాతో సరిగ్గా మాట్లాడడం లేదు నేనంటే ఇష్టం లేనట్టు మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ ఒక్కోసారి ఇష్టం అంటుంది ఏం చేయాలి అర్థం కావడం లేదు పిచ్చి వేసు పిచ్చి వేస్తుంది ఒకసారి ఎస్ మళ్ళీ ఒకసారి నో అంటుంది ఎందుకు అలా అంటుంది బ్రో ప్లీజ్ సజెస్ట్ చేయండి సజెషన్ ఇవ్వండి అని రాశాడు సో అసలు మీ ఇద్దరు ఏం చదువుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఏం రాయలేదు ఒక ఫైల్ లెటర్ వదిలిపెట్టేసేయండి కానీ తనకు ఒకసారి ఇష్టం ఉంది ఒకసారి ఇష్టం లేనట్టు మాట్లాడుతుంది అంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లో వాళ్ళు ఓకే చేసేసారు కదా సో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు ఒకసారి ఇష్టం అంటావు ఒకసారి ఇష్టం లేదంటావు నా విషయంలో నీకు నచ్చింది ఏదో ఉంటే చెప్పు నేను మార్చుకుంటాను తను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడు ఒకరోసారి ఇష్టం అంటుంది ఒకసారి ఇష్టం ఇదంతా కాదు ఎందుకంటే మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మ్యారేజ్కి రెడీ అవుతున్నారు కాబట్టి పెళ్లి తర్వాత కూడా ఒకసారి ఇష్టం ఉంది ఒకసారి ఇష్టం లేనట్టు ఉంటే కుదరదు మ్యారేజ్కి బిఫోర్ అట్లాంటి మెంటాలిటీ ఉంటే ఫైన్ ఇష్టం లేదంటే వెళ్ళిపోతారు ఇష్టం ఉందంటే చేసుకుంటారు కాకపోతే మ్యారేజ్కి ముందు ఉన్నారు మ్యారేజ్ త్వరలో ఉంది కాబట్టి మీ ఇద్దరు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడు ఒకసారి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు చెప్పలేదు అంటే మీ మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా అంటే మీ రిలేటివ్స్లోనే వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడు వాళ్ళతో చెప్పమని చెప్పు క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళతో అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాలో మార్చుకునేది ఏమన్నా ఉంటే చెప్పు అని తనకి చెప్పు అంతేగాని ఒకసారి ఎస్ ఒకసారి నో అంటే కదా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో క్లియర్గా కూర్చొని మాట్లాడితే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి తనకి పెళ్లి తర్వాత ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను ఎలా ఉన్నాము అనేది ఒక ప్లాన్గా చెప్పు తనకి మైట్ బి చిన్న చిన్న భయాలు ఉన్నాయో పెళ్లి తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది తనకి ఆ భయం